सो हाई स्टूडेंट्स हेलो एवरी वन आई गेस यू मस्ट सो वेलकम टू द सेशन ऑन हाउ टू अप्रोच द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी फॉर द यू पी एस सी इन जनरल एंड फॉर द अपकमिंग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इन पर्टिकुलर आई गेस्ट मैनी ऑफ यू मस्ट हैव बिन वेटिंग फॉर द सेशन की एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पे सेशन कब आएगा कैसे उसको पढ़ना है कब से उसको पढ़ना है इज दिस द राइट टाइम और नॉट so we will discuss this everything you can ask your questions also i will also tell about the upcoming programs that i will be taking on this platform that is the an academy especially for the preliminary examination in the form of free classes also which are known as the special classes as well as in the form of the paid classes which are available for the plus subscribers so already there is a crash course which is going on why you all were waiting for this session q aap log khule q क्यों आप लोग रुके थे इस सेशन के लिए वाई यू आर ऑल वेटिंग फॉर दिस सेशन बिकॉज इट इज वेरी ऑब्वियस कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पैरामीटर्स फॉर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन एंड अगर आज हम देखेंगे तो यू विल सी दैट 70 टू 80 परसेंट ऑफ द क्वेश्चन फॉर द इवन इन एनवायरमेंट सेक्शन और द जोग्राफी सेक्शन आर बेसिकली ईजी इट इज जस्ट ट्वेंटी परसेंट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज बीस में से दो या तीन या दोनों मिला के पच्चीस में से चार क्वेश्चन विच आर डिफिकल्ट बट हमारे हाथ के है ये बीस मार्क्स दिस ट्वेंटी मार्क्स आर इन आवर हैंड सो लेट मी स्टार्ट विथ हाउ टू अप्रोच द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी फॉर द यू पी एस सी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इफ देर इज एनी डाउट यू हैव एनी कैसे पढ़ना है सर और क्या पढ़ना है वॉट एवर डाउट एक्सेट्रा आपको चाहिए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन हियर ड्यूरिंग द लाइव क्लास और ड्यूरिंग द आफ्टर द लाइव क्लास ऑल्सो आई आई विल आंसर दोज डाउट्स एंड सेकेंडली ऐसा नहीं है कि दिस सेशन इज मेंट ओनली फॉर द प्रिलिमिनरी अप्रोच टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का स्टूडेंट्स दिस सेशन विल बी दिस सेशन विल बी ऑल्सो this session also will be the this session will also be useful for the people who are going to approach in 2022 examination fine so an approach to the environment and ecology for the preliminary examination now you know that the preliminary subject because it is a preliminary subject what is the upsc saying about the syllabus it says that general issues on environment and ecology biodiversity and climate change that do not require subject specialization so these are questions which are based on the general issues of the environment ecology biodiversity and the climate change see how your approach should be in the coming days how your approach should be in the coming days so it is it is it is a uh, ye jo hai it is यूपीएससी का सिलेबस तो बहुत वेग है वो कहता है कि जनरल अप्रोच होना चाहिए अब मुझे बताओ किस जनरल आदमी को पता होता है कि अशकोत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किसके लिए पता है सो so, ये जनरल जो है दिस इज जनरल स्टैंडर्ड ऑफ यूपीएससी प्रिलिम्स जो सिविल सर्विस के प्रिपरेशन प्रिपेयर कर रहे हैं जो सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं दो प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज उनका जनरल अप्रोच फाइन उनका जनरल अप्रोच सो दिस इज वेर देयर this is what is there and then also there is in the main examination but i will not come to this main examination as of now now when when we look at the weightage given to the paper now look here how the weightage is given to the paper the weightage if you go to the environment section suddenly the weightage was in 2015 18 questions were easy questions four questions were tough questions 2016 में 16 क्वेश्चंस वेर इजी क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस वेर टफ क्वेश्चंस। इट्स स्लाइटली डिक्रीज्ड इन 2017, 12 क्वेश्चंस एंड 4 क्वेश्चंस, इजी एंड टफ। अगेन इंक्रीज्ड इन 2018, 14 एंड 4, दैट इज टोटल 18 क्वेश्चंस, 14 इजी, 4 डिफिकल्ट। अगेन इट डिक्री इंक्रीज्ड इन 2019, इट बिकेम 19 एंड 2, 21 क्वेश्चंस आउट ऑफ व्हिच 19 क्वेश्चंस वेर इजी एंड व्हेन जब मैं कहता हूं इजी दे आर रियली इजी They are really easy. You should try to maximize your score in the 19 questions. जितना हो सकता है इन 19 questions में maximize कर लेना चाहिए score. मैं ये भी बताऊंगा in this lecture only कि how to approach this 19 question. How to approach this 19 question. Understanding? How to approach this 19 question? What are the sources you can refer? Shankar Ayer अगर पढ़ रहे हो तो उसको कैसे पढ़ना है ये भी बताऊंगा. That is revision के लिए and the there was in 2020 obviously the level of the paper was tough and see for the first time the dark green color का area is increasing 
क्यों इंक्रीज हो रहा है बिकॉज एट क्वेश्चन वे आर टफर एंड सेवन क्वेश्चन वे आर ईजी सो एट क्वेश्चन टफ जिसमें नेगेटिव मार्किंग के चांसेस ज्यादा है नेगेटिव मार्किंग चांसेस ज्यादा है एंड इसीलिए स्कोर और नीचे आ जाता है एंड दिस इज हाउ द वेटेज इज गिवन टू द एनवायरमेंट सेक्शन दिस इज हाउ द वेटेज इज गिवन टू द एनवायरमेंट सेक्शन अब मैं सिर्फ इजी टफ की नहीं बात कर रहा हूं यू विल सी दैट देर आर सर्टन एरियाज इन दिस इवन इन दिस विच आर स्टैटिक इन नेचर एंड देर आर सर्टन एरियाज विच आर डायनेमिक इन नेचर इवन द करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आर आस्ट विद समथिंग स्टैटिक इन द बैकग्राउंड So, कुछ पिछले से पिछले साल यूपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर दैट इंडिया वन नेशनल पार्क इन इंडिया विल हैव इट्स फर्स्ट ऑफिशियल मैस्कट सो दैट मैस्कट वॉज भूर सिंह भूर सिंह एंड भूर सिंह इज बारा सिंगा बारा सिंगा का नाम दे दिया गया था भूर सिंह एंड 2020 में क्वेश्चन आता है दैट बारा सिंगा इज फाउंड इन विच नेशनल पार्क सो इवन इफ यू डोंट रिमेंबर दिस इतना पता होना चाहिए कि बारा सिंगा जो है इट फाउंड इट इज फाउंड इन द सेंट्रल इंडिया सतपुरा के आसपास सो व्हेन यू नो सतपुरा यू न्यू दैट आंसर वहां पे है काना नेशनल पार्क अंडरस्टैंडिंग सो दिस इज देयर दिस इज देयर एंड नाउ वी गो टू द सो द इंपॉर्टेंस ऑफ द एनवायरमेंट इन इज इट एटलीस्ट एटीन टू ट्वेंटी क्वेश्चन कैन बी लिंक टू द एनवायरमेंट सेक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड दिस इज वन फिफ्थ ऑफ द टोटल क्वेश्चन सो यू शुड प्रिपेयर इट थरोली इफ यू वॉन्ट टू क्लियर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन प्रॉपर थरोली एंड सी आउट ऑफ ऑल दिस छोटे टॉपिक्स वेदर इट इज एनवायरमेंट वेदर इट इज आर्ट एंड कल्चर वेदर इट इज एंशियंट इंडिया इट इज द एनवायरमेंट विच इज गोइंग टू गिव यू द बेस्ट रिटर्न कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सबसे अच्छा एनवायरमेंट में है क्वेश्चन आर ईजी जितना हो सके उतना करंट अफेयर कर लेना चाहिए क्वेश्चन आर ईजी एंड दिस क्वेश्चन बींग ईजी ईजी क्वेश्चन यू कैन आंसर दम इन बेटर मैनर सो जितना एफर्ट्स डालोगे एनवायरमेंट में इन द कमिंग वन मंथ और फिफ्टीन डेज इट इज गोइंग टू शो यू द गुड रिजल्ट उतना अच्छा रिजल्ट आएगा रिगार्डिंग द एनवायरमेंट फाइन एंड ऐसा नहीं है कि प्रिलिम्स में ही मेन्स में भी एंड आजकल इंटरव्यूज में भी द एनवायरमेंट इज बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लस देर हैज बीन चेंज इन द फॉर्मैट देर इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन प्लस देर इज नाउ अ फॉरेस्ट सर्विस इज कंबाइंड विथ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सो यू शुड एक्सपेक्ट एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट का वेटेज प्लस साइंस का वेटेज इंक्रीजिंग एंड दिस इज वॉट इज हैपनिंग फ्रॉम द टाइम फॉरेस्ट सर्विस एंड सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन एक हो गई है एनवायरमेंट पिछले साल से एग्रीकल्चर भी एंड टू सर्टन एक्सटेंट साइंस जनरल साइंस से ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी ये ज्यादा हो रहे हैं सो नाउ अब कमिंग टू टू द कैसे प्रिपेयर करना है अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम प्रॉब्लम देर आर न्यूमरस बुक्स अभी एक रिसेंटली एक और एक बुक लॉन्च हुई है फ्रॉम अ फेमस फैकल्टी सो देर आर न्यूमरस बुक्स सो सारी बुक्स मोटी मोटी है शुड यू डू ऑल द बुक्स सेकेंडली न्यूज पेपर या मैगजीन कैसे फॉलो करना है एंड थर्डली वेदर यू शुड फॉलो एनी रिपोर्ट और एनी इंडाइसिस और एनी गवर्नमेंट वेबसाइट आई विल कम टू दिस क्वेश्चन वन बाय वन सो देर आर मेनी बुक्स एंड द कोचिंग नोट इन द मार्केट बट सींग द डायनेमिक एंड अनप्रडिक्टेबल नेचर ऑफ द सब्जेक्ट देर इज नो कॉन्क्रीट मटेरियल अवेलेबल सो देर इज नो ऑब्वियसली कॉन्क्रीट मटेरियल अवेलेबल so what you should be doing whatever is your source i know that most of the people are following shankar ias ya pmf ias also they are following so divide the shankar ias into two parts into two parts that is the static part and the dynamic part static
हेलो हेलो सो इज द साउंड ऑडिबल नाउ सो मैं जो कहता हूँ आई वॉज रिपीटिंग आई डोंट नो मैं कहाँ से द साउंड वेंट अवे सो सो आई डोंट नो फ्रॉम वेयर द यह शुक्र है मैंने कमेंट बॉक्स चेक कर लिया सो यू आर राइट दीपक सो वेन आई वॉज देयर कैन समन टेल मी कहाँ से वॉइस चला चला गया है बिकॉज आई वॉज टेलिंग अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट ओके स्टैटिक पार्ट एंड द डायनेमिक पार्ट ऑफ द शंकर आयस मेजोरिटी ऑफ जो बुक है वो स्टैटिक पार्ट से है एंड हम शंकर आयस को इतना डीप में पढ़ना पढ़ते हैं विश स्टार्ट टू रिवाइज इट सो डीपली बिकॉज हम अंडरलाइन कर करके कर करके उसको इतना मोटा इतना डीपली पढ़ना चाहते हैं पढ़ते हैं कि वो ज़्यादा ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता सो so, हम क्या करेंगे आप क्या करने वाले हो वॉट यू आर गोइंग टू डू अलॉट थ्री डेज अलॉट थ्री डेज वॉट एवर द टाइम फाइव आवर्स एट आवर्स फिफ्टीन आवर्स जो कुछ आपको करना है ट्वेंटी फोर आवर्स जो कुछ आपको करना है तीन दिन से ऊपर शंकर आयस को टच नहीं करना है तीन दिन से ऊपर शंकर आयस को टच नहीं करना है टेक अ ऑरेंज कलर का मार्क करो एंड जो जो प्रिम्स के लिए इंपॉर्टेंट लगता है उसको ऑरेंज से मार्क करो उसको ऑरेंज से मार्क करो कोई और कलर नहीं क्योंकि बाकी के कलर हो चुके हैं सो ऑरेंज से मार्क करो एंड फोकस ओनली इन द थ्री डेज कितना डीप जाना है बिल्कुल भी डीप नहीं जाना है सो फूड चेन फूड वेब इकोलॉजिकल पिरामिड्स एनर्जी पिरामिड ऊपर ऊपर से करना है कि फूड चेन क्या है वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फूड चेन देर इज एन द डेट्रिटस फूड चेन देर इज एन द फोटोसिंथेसिस बेस्ड टेरिस्ट्रियल एंड द एक्वेटिक फूड चेन फूड चेन में क्या होता है प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स एक्सेट्रा सेकेंडली सेकेंडली कार्बन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल वो सब में क्या करना है यू हैव टू लुक एट वॉट इज द सोर्स वॉट इज द सोर्स ऑफ टेकिंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड वॉट इज द सोर्स ऑफ गिविंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन साइकिल में वॉट यू शुड फोकस नाइट्रोजन साइकिल में फोकस करो कि कौन से कौन से बैक्टीरिया जो है वो डी नाइट्रिफिकेशन में हेल्प करते हैं मीन्स वॉट आई वॉन्ट टू से इज इन द नाइट्रोजन साइकिल इन द नाइट्रोजन साइकिल यू ट्राई टू फोकस यू ट्राई टू फोकस on what are the different types of bacteria which will help in conversion of nitrogen into ammonia ammonia into nitrates nitrates into nitrites so remember this kind of the nitrogen cycle so in the nitrogen cycle just try to remember the bacteria which will help into conversion of nitrogen into nitrates into nitrates so yahan pe ye bacteria hai and remember this bacteria remember they can be used as a biofertilizer in ka naam कम टू द सल्फर साइकिल कुछ नहीं पास्ट ईयर क्वेश्चन देखो यूपीएससी सिर्फ ऊपर ऊपर से पूछता है कि सल्फर साइकिल लैंड पे होता है या एयर से होता है और द द लैंड और रॉक्स डू नॉट टेक प्लेस इन इन द सल्फर साइकिल सो यू लुक एट द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन एंड स्टडी अकॉर्डिंगली बहुत उसमें डिटेल में मत कि क्या क्या हो रहे हैं कहाँ पे हो रहा है नहीं सल्फर साइकिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रॉक साइकिल फॉस्फरस साइकिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रॉक साइकिल next is the topic which we should do in detail is the eutrophication from that so this all topics finish in maximum 2 hours upar upar se are you getting it getting the index of the shankar ayas upar upar se maximum finish them in the 2 hours and then then focus on eutrophication eutrophication and what is the concept of the eutrophication what are the different nutrients that are found in the eutrophication so we know that eutrophication is caused due to phosphorus and the nitrogenous fertilizers so be prepared for question somewhat like this if the process of eutrophication and algal bloom is caused due to nitrogenous fertilizer only yeah due to phosphorus fertilizer only dono statement wrong hai only to hai nahi isme second be also prepared for that the process of eutrophication is caused due to fertilizers pesticides and insecticides nahi eutrophication results initially into the growth of algae it is associated with the algal bloom so q why it will result why it will cause due to insecticides and pesticides insecticides and pesticides to maar denge usko so eutrophication fir क्या क्या सोर्सेस है नाइट्रोजन पोल्यूशन के सो नाइट्रोजन पोल्यूशन के सोर्सेस क्या क्या है नाइट्रोजन पोल्यूशन के सोर्सेस है फर्टिलाइजर्स देन वेस्ट ह्यूमन वेस्ट दैट इज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट देन देन द वहीकुलर एग्जॉस्ट वहीकुलर एग्जॉस्ट 
or the ex then the industrial exhaust industrial exhaust and khud hi socho upsc kaise question banayegi they will give you fertilizers excessive use of fertilizers second improper dumping of waste third third vehicular emissions which of the above is are associated with the process of eutrophication ha teeno hai understanding इतने सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं सो कंसेप्ट्स के पीछे जाओ बहुत ज्यादा फैक्चुअल डेटा के पीछे मत जाओ इन दिस यूट्रोफिकेशन देन वीन वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट टॉपिक इज दैट टॉपिक इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ फिर वो जो आते हैं हम पोल्यूशन पे आते हैं मैनग्रूव पे आते हैं सो वेन वी कंसिडर टू द मैनग्रूव वेन वी कंसिडर मैनग्रूव मैनग्रूव कि वॉट इज द कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ द मैनग्रूव वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टिल रूट सिस्टम वॉट यू अंडरस्टैंड बाय द एरियल रूट सिस्टम उससे क्या होता है सेकेंडली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनग्रूव इन इंडिया सो जनरली डोंट स्टॉप एट सुंदरबं और भीतर कनी का अल्सो यू शुड नो पोला द अल्सो यू शुड नो कोरिंगा मैंग्रूव अल्सो यू शुड नो द अदर मैंग्रूव जो प्रॉपरली दिया है इन शंकर आई एस या पी एम एफ आई एस या कोई भी या अगर नहीं भी पता तो गूगल कर लो द मेजर मैनग्रूव साइट्स इन इंडिया फिर किस स्टेट में सबसे ज्यादा मैनग्रूव है अंडरस्टैंडिंग एंड देन रिसेंटली मैनग्रूव फॉर द फ्यूचर किसका किसका प्रोग्राम है ऑल ओवर वर्ल्ड का है या सिर्फ एक रीजनल रीजन में है सो इट इज प्रेजेंट ओनली इन द रीजन किसने लाया है डब्ल्यू डब्ल्यू एफ एंड आई यू सी एन ने लाया है एंड देन मैन द वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स टू थाउजेंड सेवनटीन से हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम टू थाउजेंड टेन दो क्वेश्चन आ चुका है आई डोंट एक्सपेक्ट द क्वेश्चन विल कम फ्रॉम हियर बट बिकॉज द न्यू वेटलैंड है न्यू वेटलैंड है ईयर सो दे यूपीएससी में आज की वो स्टैटिक पोर्शन ऑफ द वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स जैसे रामसर पे आया था रामसर बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट अगेन रामसर बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट एंड वेन आई विल टेल टेक न्यूमरस स्पेशल क्लासेस इवन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट सब्सक्राइब वेन आई विल टेक दिस न्यूमरस स्पेशल क्लासेस आई कीप ऑन टेकिंग अ पास्ट ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस उसमें देखो कि हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन बिकॉज अभी मैं नहीं बता पाऊंगा सब कुछ फॉर एग्जाम्पल वेन वी से दैट रामसर इज एन एग्रीमेंट विच विल नॉट आज द गवर्नमेंट टू फ्रेम द रूल्स वो कुछ नहीं कहता है वो कहता है कि वंस यू बिकम अ पार्ट ऑफ अ रामसर जस्ट वाइजली एंड जुडिशली जुडिशियसली यूज द वेटलैंड वेटलैंड को कैसे यूज करना है वाइजली एंड जुडिशियसली अब ये वाइज क्या है डिपेंड करेगा प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए मे बी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी अलाउ करना विद कंट्रोल विल बी द वाइज यूज ऑफ द वेटलैंड अगर जयराम रमेश जैसा एनवायरमेंट मिनिस्टर है द प्रेज द पास्ट गवर्नमेंट सो नो एक्टिविटी कैन बी द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड सो एक्चुअली वॉट इज देयर कि हाउ द वेटलैंड शुड बी कंजर्व अंडर द रामसर कन्वेंशन ऑल्सो इज लेफ्ट ऑन द गवर्नमेंट यूपीएससी विल आस्क यू दैट द लेटेस्ट वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स वेर फ्रेम्ड by the government of india in consultation with ram sir consultation bilkul nahi karta ram sir ram sir just says wise and judicious use of the wetland and sustainable development of the wetlands understanding the sustainable development of the wetlands next homework for you will be jo jo nayi ram sir sites hai pichle saal ki and is saal ki unka ek column banao unka ek table banao and samne state likho samne state likho बर्ड्स एंडेमिक स्पीसीज ऐसा कुछ खास नहीं है उसमें उनके स्टेट लिखो क्यों बिकॉज दे विल कम प्लेसेस स्टेट प्लेसेस स्टेट ये भी नहीं पता लगेगा आपको कि वेटलैंड रिसेंट न्यूज में से है बिकॉज यूपीएससी सीधा क्वेश्चन दे सकता है प्लेसेस इन द न्यूज एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच फिर जब हम मेट्रो से घर आते हैं जब घर में एनालिसिस करते हैं फिर कहते हैं अरे ये तो वेटलैंड से था रिवाइज नहीं किया नहीं अरे ये वर्ड नहीं आना चाहिए जो हमारे हाथ के मार्क्स एरियाज है उसमें से अरे ये वर्ड्स नहीं आने चाहिए अंडरस्टैंडिंग देन देन वी कम टू देन वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द यूट्रोफिकेशन हो गया मेजर एरिया दिस थिंग ये सब पहले दिन में ही होना चाहिए चार पांच घंटे में साथ में साथ ऐसे नहीं अलग से नहीं कि मैं विजन या आर्टिकुलेट या कुछ बाद में वेटलैंड्स अपलोड कर दूंगा नहीं वेटलैंड्स हम पढ़ रहे हैं गूगल है हमारे पास लैपटॉप है फाइन सो so, वही देखना लेटेस्ट और वहीं पे नोट्स में लिख दो नोट्स लिखो 
नोट्स नोट्स में अपडेट करो चाहे माइक्रो नोट्स बनाओ बड़े नोट्स नहीं सिर्फ माइक्रो नोट्स बनाओ फैक्ट्स के और वो ताकि बाद में रिवीजन करने में आसान रहे ऐसे नहीं होना चाहिए कि अरे ये इस बुक में मैंने कुछ तो रिवाइज किया था कहाँ गया नहीं मिल रहा है शायद मैंने उस बुक में किया था पैनिक नहीं होना है एग्जाम से पहले द थिंग्स विच आर फैक्चुअल इन नेचर दिस शुड बी प्रेजेंट इन अ फॉर्म इन अ स्मॉल डायरी विच you should be revising there should and you should be doing this for each and every subject understanding you should be doing this for each and every subject not just for the this thing so after that when we go after that go to the natural vegetation and the biodiversity wala section very easy endemic species kya hai definition what are the major endemic species in india endemic species you should know you should you may not may or may not know ki whether they are critically endangered endangered least concerned itna pata hona chahiye ki they are threatened or not that is whether they are in the iucn red list or not agar yaad rakh rakh sakte ho sab kuch ki ye least concern hai ye threatened hai threatened mein whether it is in the critically endangered endangered or तो वलनरेबल कैटेगरी फाइन अगर नहीं भी याद रहता कोशिश करो नहीं भी याद रहता तो वैसे जनरली इतना डीप में क्वेश्चन नहीं आता एक ही बार आ चुका है बट एक बार क्वेश्चन आने के बाद टेस्ट सीरीज पूरे दुनिया में वही क्वेश्चन बना रहे हैं सो दे आर बट यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क यू अगेन दैट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन बट येस दे आस्क यू वेदर इट इज थ्रेटेंड और नॉट वेदर वॉट इज उसका स्टेटस इन द आयुसियन रेड लिस्ट कैटेगरी फाइन But I feel rather than the IUCN for this year regarding the biodiversity, you should also focus on sites and the Bonn Convention. What are is the appendices of the sites? What is the appendices of the Bonn Convention saying? What is the appendices of the site? What is the appendices of the Bonn Convention saying? So, the because previously sir there was a question which was expected in the Bonn Convention. The there was a question which was expected from the united nations convention to combat desertification jo indirectly aaya so you know that united nations convention to combat desertification happened in india jiska jiska mascot was great indian bustard ghibli right upsc ne kya question pucha uske habitat pe question pucha desert national park pe understanding this is how upsc is looking at which areas are in the news एंड उसका स्टैटिक पूछ रही है सो साथ साथ इसलिए मैं कह रहा हूं कि साथ साथ करो फाइन ये एंड कभी कभी ये मॉक टेस्ट वाले यस दे गो वेरी डीप सो यू शुड नॉट वरी अगर आपको लगता है कि ये फैक्चुअल डेटा इतना काम का नहीं है देन देन ऑल्सो यू कैन स्किप सी इफ यू लुक एट माई नोट्स जिन्होंने देखा होगा पहले नोट्स एक्सेट्रा पिछले साल देखे होंगे वे आर नॉट एक्सट्रीमली वेरी डीप बट उससे नाइन्टी फोर टू नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ द क्वेश्चन एनवायरमेंट के सॉल्व हो जाते हैं प्रिलिम्स के राइट सो दिस इज वॉट इज द अप्रोच दिस इज वॉट इज द अप्रोच बट अब सौ क्वेश्चन का पेपर बनाना है एनवायरमेंट का दिखाना है कि मैं कैसे बॉन्ड हूँ बाकी के टेस्ट सीरीज से तो थोड़ा तो डीप उनको जाने दो उनकी भी क्या गलती है उसमें सो दे विल ऑब्वियसली गो डीपर राइट so this is what it is this is what it is there next you come to the climate change ab in the shankar is so, so see ha biodiversity so biodiversity mein conservation international kya hai the 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 wwf ka role kya hai iucn ka kya hai who are the partners of ramsar so bird life international then there is a द इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ये सब करो अच्छी तरह से ऊपर ऊपर से वेदर इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रिमेंबर फॉर प्रिलिम्स द रूल फॉर डूइंग ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी विल आस्क यू रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन ओनली टू थिंग्स सो ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन में यूपीएससी विल आस्क वेदर इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जाम्पल साइट्स वॉशिंगटन कन्वेंशन इज इंटर गवर्नमेंटल ट्राफिक विच ऑल्सो डील्स विद द सेम थिंग इज नॉन गवर्नमेंटल ट्राफिक ऑल्सो डील्स इन द एनिमल ट्राफिकिंग एंड द साइट्स इज ऑल्सो डीलिंग विद द एनिमल ट्राफिकिंग बट एक नॉन गवर्नमेंटल है एक इंटर गवर्नमेंट एक इंटर गवर्नमेंटल है फाइन एंड दूसरा उनका रोल क्या है उनका रोल क्या है उनका रोल क्या है उनका फंक्शन क्या है एंड द ट्रिक इज 
अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया होता है दैट एक्स वाई जेड इंटर इंटर गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन रिसर्च डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन फाइनेंसिंग ग्राउंड प्रोजेक्ट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एक्सेट्रा नहीं पढ़ा होगा फिर भी राइट right मार्क कर देना क्योंकि हर कोई ऑर्गेनाइजेशन यही करेगा कि हाँ मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा हूँ आई वॉन्ट टू मेक सस्टेनेबल डेवलपमेंट आई वॉन्ट टू इंक्रीज द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल एंड आई विल बी फोकसिंग ऑन द ऑन द ऑन द ग्राउंड लेवल कौन सा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विल से कि आई हैव ओपन इट जस्ट टू मेक मनी इन द नेम ऑफ एनजीओ कोई कहेगा ऐसे नहीं कहेगा सब कोई अच्छी बातें करेंगे सो so, अच्छी बातें है यू मार्केट अंडरस्टैंडिंग यू मार्केट यस सो डोंट टेक लोड बिकॉज इट इज इंपॉसिबल फॉर यू टू डू एवरीथिंग यूज दिस टेक्निक ऑफ माइंड सॉल्व द पास्ट ईयर क्वेश्चन यू विल सी दे आर कमिंग राइट अंडरस्टैंडिंग so they are coming right now once we finish this go to the climate change ab in the shankar ayas climate change pe there are two three topics ek to climate change the impact of the climate change and then the climate change wala organizations so i don't think you should be wasting the time on impact of the climate change because means based idea sabhi ko pata hai what can cause due to the climate change so directly come to the climate change wala organizations and in that climate change wala organizations stockholm convention vienna convention montreal protocol kigali agreement then unfccc birtland commission unfccc kyoto protocol kyoto protocol after that you can forget 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 about anything red red plus red red plus fine क्योटो प्रोटोकॉल में ऑब्वियसली कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देन रेड रेड प्लस ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या रोल है उसका ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी कब आया था ग्रीन क्लाइमेट फंड कब आया था ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी देन पैरिस एग्रीमेंट ताला नोवा डायलॉग इनफ 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 ऑफ इट बाकी का डिपेंड ऑन This channel I'll be covering major because see, ऐसे नहीं कह सकता कि you will have to do the government uh, acts also yes government acts भी है but see the question how they asked last year so you will have to interpret the act so कुछ कुछ चीजें मेरे पे छोड़ देना that is I'll be taking in the special class in this month itself I'll be taking on the YouTube articulate channel also every Tuesday every Friday focus will be only on the environment. and you come and focus will be on the prelims based topics of the environment you come and you see this things understanding so this are the areas we should be doing don't go too much deeper in it so ab jo bhi maine jinke naam liye hai they all are intergovernmental organizations so try to remember them with the flow chart there is a special class also on the an academy in which i have taken this part 1 of the intergovernmental organizations part 2 i am taking tomorrow so you can attend this, that special class also you can use the code if you are not a subscriber you can use the code rush or rush live so that you can get access to that special class fine the annex countries yaad nahi rakhni hai you should know annex 1 non annex 1 countries annex 1 are the countries which were industrial countries not and the economies in transition so what are the economies in transition cis nations which were the part of ussr but then after the ussr fell ye jo cis nations hai because they were the part of ussr they were industrialized but they are not that rich because they are historically responsible for the emission of the greenhouse gas unko rakha gaya annex 1 mein fir annex non annex 1 mein hum hai हम एनएक्स टू में नहीं है ये गलती करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉन एनएक्स वन इज द डेवलपिंग नेशंस एंड द लीस्ट डेवलप नेशंस अब एनएक्स वन की कंट्रीज को टारगेट्स बाइंडिंग टारगेट्स है दे आर दे शुड बी दे शुड बी रिड्यूसिंग देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय सर्टन टारगेट सो देर इज अ बाइंडिंग टारगेट फॉर द एनएक्स वन नेशन दैट इज नॉट द केस विद द नॉन एनएक्स वन नेशन सो बिकॉज दे आर बाइंडिंग टारगेट्स बट बाइंडिंग टारगेट रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन मीन ऑल्सो रिड्यूसिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कौन सी कंट्री बोलेगी मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करूं नहीं करूंगा वी नो दैट डीजल 
इज हार्मफुल वी नो दैट कोल इज हार्मफुल सो इसका मतलब ये नहीं है कि हम निकोलास दो टेस्ला खरीदेंगे या 25 लाख की कोई गाड़ी खरीदेंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए सो दिस इज वॉट इज द कॉमन नेचर इकोनॉमी कम्स फर्स्ट देन द एनवायरमेंट कम्स फाइन बिकॉज एनवायरमेंट की ब्यूटी देखने के लिए जिंदा तो रहना चाहिए अंडरस्टैंडिंग सो द दिस थिंग इज देयर सो दिस थिंग इज देयर सो वेन यू आर डूइंग सच थिंग्स यू आर वेन यू आर डूइंग सच थिंग्स देन देर इज अ अलायंस अगेंस्ट कोल इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये छोटे छोटे अलायंस है इनको देख लो सब कुछ है शंकर आए इसमें बट बहुत मत पढ़ते रहना नॉन गवर्नमेंटल है इंटर गवर्नमेंटल है कि नहीं फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन है अलायंसेस के एंड उनका फंक्शन क्या है बस बाकी उनके ऑब्जेक्टिव्स वो सब मत करो एक बार पढ़ना है तो पढ़ सकते हो बट नाम अभी द कोलेशन अगेंस्ट कोल क्या है ये अलायंस ये कहेगा कि हमें कोल स्टॉप करना है बाय 2030 वो थोड़ी ये कहेगा कि आई एम गोइंग टू स्टॉप द कोल आई एम गोइंग टू स्टॉप द यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाय टू कोलेशन अगेंस्ट कोल इज गोइंग टू बी अगेंस्ट द कोल ओनली सो ऑब्जेक्टिव में दिया होगा कि कोल फिर ऑब्जेक्टिव में दिया होगा कि कोल के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है फिर फ्लैश के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है और हम ये सब बिना मतलब के पढ़ते बैठते हैं डुप्लीकेटिंग आवर एफर्ट्स नहीं सो so, क्या अच्छा ये अलायंस है इसका ये टारगेट है कौन से साल तक टारगेट है यूपीएससी दो टू थाउजेंड थर्टी को टू थाउजेंड फोर्टी फाइव पूछ सकता है सो आई शुड रिमेंबर इट आई शुड रिमेंबर इट अंडरस्टैंडिंग सो दिस इज हाउ दिस इज हाउ इट इज देयर सो आई एम कमिंग टू द माइंडिंग एंड नॉन माइंडिंग दिस थिंग सो अब एनेक्स वन कंट्रीज आर फर्दर डिवाइडेड इन टू एनेक्स टू नेशन हु आर द एनेक्स टू नेशन एनेक्स टू नेशन आर द रिच नेशन हु विल सपोर्ट the who will either give technology or money for clean energy projects or the clean development projects in the non annex one nations hamare jaise nations mein so they will support they will give us the technology of metro jisse emissions kam ho jayenge they will give us the technology of carbon sequestration or they are going to give us the money agar ye nahi kar rahe unko hame help nahi kar raha hai so they can join hands together developing developing या yeah, annex one countries can join hand together so that is known as joint implementation यही तो पूछते हैं UPSC clean development mechanism क्या है joint implementation क्या है so easy but you should have an this thing don't go unnecessary in reading big books solve the MCQs look at the past year questions before reading any topic and study accordingly to the past year questions and then we come to the current affairs based topic so whatever the areas that are in the news national parks ho or or the species ho to you should be doing it and uske liye unfortunately i can say reading daily regular hindu newspaper is important because magazines may or may not cover those species मे और मे नॉट कवर दो स्पीसीज अब हिंदू तो नहीं पढ़ा होगा सबने तो क्या है चलो जनता है मेजोरिटी ऑफ जनता ने भी हिंदू नहीं पढ़ा है सो यू देन हैव द सेवियर्स ऑफ ऑफ द एनी न्यू एनी करंट अफेयर्स कंपाइलेशन स्पीसीज इन द न्यूज एक्सेट्रा एक्सेट्रा यू कैन डू इट कैसे वेदर इट इज थ्रेटेड वेदर इट इज एंडेमिक उसका हैबिटेट क्या है अब ये मत पढ़ते बैठना उसको कौन से स्पीड से जाता है वो किस में ये जाता है ठीक है अनलेस इट इज द फास्टेस्ट बर्ड नो नीड ऑफ डूइंग इट अंडरस्टैंडिंग नो नीड ऑफ डूइंग इट सो दिस इज हाउ वी शुड बी अप्रोचिंग द कंसेप्ट ऑफ द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सो दैट इज वॉट आई एम सेंग सो यू शुड नो द बेसिक्स इन द सिलेबस एंड नो हाउ टू लिंक विद द करंट अफेयर्स so the third point is very very important you can attend some of the special classes and you will understand ki how i link with the current affairs or you can just keep on subscribing to this channel fine so what to read ye ab aayega what to read i guess most of you must have read but agar nahi bhi padha hoga to ncert is pad sakte ho 6 to 12th ki bahut hi superficially photos dekh lo 6 to थ के एनसीआर के सिक्स टू टेंथ के एनसीआर के फोटो देख लो ज्योग्राफी के क्योंकि वहां पे देर इज अ फोटो ऑफ सर्टन सर्टन एनिमल्स विच विच याद रहेगा फाइन बट यस आई विल सजेस्ट यू वेदर यू हैव रेड इट और नॉट प्लीज गो थ्रू द बायोलॉजी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड एनसीआर द लास्ट फोर चैप्टर्स प्लीज गो थ्रू द बायोलॉजी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड एनसीआर लास्ट फोर चैप्टर्स दिस इज अगेन अ स्टैटिक पोर्शन बट लैंग्वेज अच्छी है ये 
ये एक दिन में खत्म हो जाएगा जो मैंने अभी तक बोला है शंकर आयस ये हमारा तीन दिन हो गए नेक्स्ट डे बायोलॉजी के चार चैप्टर्स एंड उसके बाद करंट तो हम कर ही रहे करंट शुड बी अ कंटिन्यूस प्रोसेस करंट शुड बी अ कंटिन्यूस प्रोसेस सो एनी वन स्टैंडर्ड बुक फॉर बेसिक कंसेप्ट दैट इज देयर शंकर है पी है एनी वन और यू कैन टेक माई नोट इवन माई लास्ट ईयर का नोट्स विल 2000 पिछले साल के एग्जामिनेशन में मेरे दो साल के नोट्स में से हेल्पफुल हुआ था सो यू कैन टेक माई नोट्स ऑल्सो देयर सो दिस इज देयर सो लेट एस कंसिडर सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम द प्रिलिम्स इन 2020 so this is there if a particular plant species is placed under schedule 6 so you know that schedule 6 hai schedule 6 is for the plants the of the wildlife protection act what does it imply a license is required to cultivate that plant such a plant cannot be cultivated under any circumstances it is genetically modified crop such a plant is invasive and harmful ab invasive and harmful plant ya genetically modified crop ko hum wildlife protection act mein kyu dalenge so obviously ye nahi hai but याद रखना ये जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है सच अ प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सरकमस्टांसिस नहीं ऐसा नहीं होता इनफैक्ट टाइगर्स को भी मार सकते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और द विलेजर्स आफ्टर टेकिंग द परमिशन विद द फॉरेस्ट वर्क इवन दो इट इज अ नेशनल एनिमल इफ इट बिकम्स मैन इटर सो ये तो प्लांट है सो अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट क्यों आया ये क्वेश्चन बिकॉज यूपीएससी का एक फेवरेट प्लांट है रेड सैंडर्स रेड सैंडलवुड विच इज एंडेमिक टू द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया दैट रेड सैंडलवुड रेड सैंडलवुड और द रेड सैंडर्स वॉज रिमूव फ्रॉम द शेड्यूल सिक्स सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज इंपॉर्टेंट फाइन सो लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट एंड बिफोर आई गो अ स्मॉल अनाउंसमेंट रिगार्डिंग दिस थिंग इज both subscribers as well as non subscribers to the an academy you please attend an academy combat which is taken place on every sunday there are 60 questions mcq based questions you can solve in 60 minutes why i'm saying this because top educators make the question and after the top educators make the question the after the top educators made the make the question there is instant discussion of that question instant discussion of that question and even the top educators will will mark the where what is the difficulty level of the question so when i am making the question obviously the level of the questions will increase it it will be coming from the humor for example in last to last weeks combat i covered many questions from the population geography ncert jo important hai but jo bacche pad ke nahi jate so you can always go do this plus plus the benefit of combat is you can win a scholarship from the cool of pool of 4 crore rupees 4 crore rupees so remember the next combat is on 4th april at 11 am take part in it use the code rush life to enroll for free enroll for free secondly secondly an academy has come with the offer that is if you the what is known as the april offer it is offer valid to april 28 not april 30 agar aapne ek saal ka subscription
so so the कोई एन सी आर टी कोई स्टूडेंट कहता है कि मेरे पास एन सी आर टी करने के लिए टाइम नहीं है आर्ट एंड कल्चर हो या मे बी पॉलिटी की एन सी आर टी हो यू कैन क्विकली गो थ्रू दिस वन एक्स स्पीड टू एक्स स्पीड पर यू कैन क्विकली गो थ्रू दिस यू विल एटलीस्ट हैव अ एज इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रिगार्डिंग दिस फाइन देन वी हैव द थ्री मंथ्स बैचेस फॉर यू पी एस सी सी एस ए प्रिलिम्स There is a one batch which is starting on seventh of April. I will be teaching geography, environment. Hema Bindu Ma'am will be doing the science and technology portion. There is one. This is in the bilingual. Bilingual means, जो जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, material in English, बोल रहा हूँ हिंदी में भी and English में भी. What you call it as English. Then there is a Hindi medium batch. There is a English medium batch. But this will be a prelims focused batch. Prelims focused batch. And there are two kinds of the subscription, which is known as iconic and the plus subscription. so the plus subscription and the iconic subscription more or less is same but the difference lies in in the iconic subscription you get a mentor plus you get test series extra you get a mentor who is going to hold your hand telling you ki kya padhna hai kaise nahi padhna and therefore the cost of the iconic subscription is slightly more than that of the plus subscription वैसे बैचेस वो सब सेम रहेंगे द क्वालिटी कंटेंट एवरीथिंग इज सेम द ओनली डिफरेंस इज इमेजिन की क्लास में यू ऑल आर सिटिंग there are some plus ka students sitting some iconic students are sitting but the iconic students ab naam hai iconic students to kya karenge paise zyada deke they will have a mentor and they will have a test series so this is there you can also take the optional combo i am taking geography optional over here in the plus in the iconic and if you use the code rush live R U S H or even if you use the code R U S H L I V the first four letters of my word आगे live डालना है नहीं डालना है the choice is yours so you will get a ten percent off fine so let's crack it with the help of an academy because you see I don't think anything opening in the next six seven months because the kind of the cases that are rising now coming back to the topic now why this question was asked this question was asked because the Times of India का न्यूज या एनी न्यूज दैट इज सेंटर हैड आज द स्टेट टू लिव द क्रब इन द सैंडलवुड सो ये जो मैं कह रहा हूं ये जो एक्ट है पॉलिसीज है उसके जो डिटेल्ड क्वेश्चन है मे बी यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट सो फॉलो मी फॉलो माई प्रोफाइल ऑन अन अकेडमी फॉर द फ्री क्लासेस ऐसा ही नहीं है कि यू हैव टू टेक द सब्सक्रिप्शन ओनली फॉलो फॉर द फ्री क्लासेस फॉलो दिस प्ले लिस्ट एंड आई विल बी कवरिंग दिस सो ये मेरे पे छोड़ देना द एक्ट्स एंड पॉलिसीज the because i am expecting a question from the myobedical act this year plastic management act plastic management rules is there and they are huge so ye area i am saying ki chhod do mere pe understanding ye area chhod do ye hum kar lenge isme through the series of lectures now indian elephants ab indian elephants kyu aaya tha ye question kyu aaya tha ye question census of the elephants to theek hai नहीं पता था सेंसस ऑफ द एलिफेंट्स तो पढ़ के गया था एवरी सीरियस स्टूडेंट हैड डन आई हैड शेयर्ड अ आई हैड शेयर्ड अ पीडीएफ ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन उसमें भी सेंसस था एंड द हाई उसमें वी एवरीवन वाज नोइंग दैट द हाईएस्ट पॉपुलेशन इज इन केयर इज इन कर्नाटका नॉट इन केरला सो विद दिस वन टू ऑप्शन गोज नाउ द इज द लीडर ऑफ द एलिफेंट इज फीमेल the maximum gestation period can be 22 months the elephant can normally go on calving till the age of 40 years only ab aa gaye hum 50 50 pe aa gaye hum 50 50 pe so isme yes you will have to take the risk or you will have to know a uh, knowledge that ha the leader of the female the leader of the elephant herd is a female because jo female hai wo sab sabko saath mein le jati hai and jo tusker hai jo male hai wo apna alag bhatakta rehta hai वो विद्रोह कर देता है ही रिवोल्ट्स एंड वो ग्रुप से बाहर निकल जाता है सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स ऑन द फीमेल एंड द फीमेल कैरीज द ग्रुप फॉरवर्ड आई टोल्ड दिस इन द क्लास ऑल्सो यू कैन सो सो इसका आंसर इज वन एंड टू ओनली बट येस आई विल कंसिडर दिस एज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन दिस एज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन नाउ देखो विथ रेफरेंस टू इंडिया बायोडाइवर्सिटी वेरी इजी क्वेश्चन साइलॉन फ्रॉग माउथ कॉपर स्मिथ बारबेट ग्रे चिंड मिनीवेट व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट आर व्हाट नहीं पता था स्टूडेंट्स को ये बट जो अच्छा स्टूडेंट है 
जिसने प्रॉपरली पढ़ा है एक बार भी आयुसियन का लिस्ट या इंडिया का एंडेमिक स्पीसीज उसको एटलीस्ट ये पता होता है कि बार्बेट एंड रेड स्टार्ट आर द बर्ड्स अब उसका व्हाइट थ्रोट होने दो ग्रे थ्रोट होने दो ब्लैक थ्रोट होने दो बट ये बर्ड्स में है फ्रॉग माउथ अब फ्रॉग का नाम तो फ्रॉग माउथ होगा नहीं क्योंकि फ्रॉग तो फ्रॉग जैसा ही दिखेगा सो सो ये तो जाएगा ही अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग बट देन फोकस ऑन द बर्ड्स दैट इज दिस थिंग इज देयर इस साल ऑल्सो देर इज अ क्वेश्चन विच आई एम एक्सपेक्टिंग ऑफ द विलो बैबलर विलो बैबलर so what i want to tell you by this things is thoda change when you are now revising it by looking at the past year questions thoda approach change karo thoda details pe dhyan do upar upar se details pe dhyan do understanding ki birds ke white mouth black mouth ye mat dekho unke generic names dekho understanding unke generic names dekho bara singa thrives in this now see bara singa एटलीस्ट इतना पता है कि बारा सिंगा इज इन सतपुरा सेंट्रल इंडिया सतपुरा सिंप्लीपाल रीजन सो मानस नो इट इज इन द तराई रीजन आसाम मधुमलाई वेस्टर्न घाट्स मधुमलाई सो डेंस कि बारा सिंगा करेगा क्या इफ यू रिमेंबर द ओल्ड स्टोरी कि इन द डेंस दिस थिंग अ बारा सिंगा वॉज वेरी प्राउड अबाउट हिज हॉर्स सो ही वो यूज टू वॉक प्राउडली बट ही गॉट स्टक हिज द सेम हॉर्स विच जिसके ऊपर वो प्राउड था इट गॉट स्टक इन द डेंस फॉरेस्ट एंड फिर उसको आके किसी ने हंट कर लिया सो बारा सिंगा नहीं हो सकता इन द डेंस फॉरेस्ट काल चप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं सो काना नेशनल पार्क सतपुरा काना पेंच ऑल दिस इज द सतपुरा कितना आसान है देखा क्वेश्चन बट वाइट इज इन द वाइट इज आस्ट इज कि चलो द स्वैम डियर इंडियन स्वैम डियर नाउ विथ रेफरेंस टू द इंडियन डेजर्ट बट आई एम नॉट सेंग की देखो दिज आर देयर इन द करंट बट आई एम नॉट सेंग की आपको सिर्फ करंट करंट बहुत पढ़ना है मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्ट फॉर आई कैन से एक्सेप्ट फॉर ये जो एलिफेंट वाला क्वेश्चन है अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन कैन बी इजिली एंसर्ड एंड हाँ वॉट आई एम सेंग इज the the wildlife legislation laws acts and policies ke questions are difficult so usko chhod do so hum itna yaad rakhte hain na ki sharma kashyap matlab pandit to ye yaad rakhna ki barbet frog mouth means birds the with reference to in the india's desert national park which of the following statement is correct theek hai it is one of the natural habitats of the great indian mustard yes this statement to right hai ye option mein hona hi chahiye so jo jo option jisme ye statement nahi hai unko cancel karo so a to chala jata hai answer can be 2 and 3 only 1 and 3 only 1 2 and 3 now there is no human habitation inside the park bhul jate hain hum but ki any protected area in india is divided into the core area द बफर जोन एंड द आउटसाइड ट्रांजिशन जोन ह्यूमन हैबिटेशन इज नॉट अलाउड ओनली इन द कोर एरिया नॉट इन द एंटायर नेशनल पार्क सो इफ इट इज नॉट अलाउड ओनली इन द कोर एरिया बिकॉज कोर एरिया इज फॉर द प्रोटेक्शन बाहर इट इज अलाउड अब द फॉरेस्ट राइट एक्ट आने के बाद ये भी चेंज हो गया यू आर गेटिंग द लैंड राइट्स कम्युनिटी राइट्स में मिल रहे हैं इंडिविजुअल राइट्स में मिल रहे हैं बट इट इज द कोर एरिया ऐसे कभी नहीं होगा कि पूरे के पूरे नेशनल पार्क में इट इज नॉट अलाउड एटलीस्ट इन द कंट्री लाइक इंडिया सो देर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इन साइड द नेशनल पार्क नो नो ह्यूमन हैबिटेशन ओनली इन द कोर एरिया देर इज अूमन हैबिटेशन इन द बफर जोन इन द ट्रांजिशन जोन इन द आउटसाइड जोन बफर जोन एक्सेट्रा सो सेकेंड चला जाता है सेकेंड चला जाता है एंड आंसर इज वन एंड थ्री यू डोंट हैव टू नो कि इट इज स्प्रेड ओवर टू डिस्ट्रिक्ट आर नॉट यू शुड नो टू यूज द टेक्निक ऑफ निगेशन रिस्क तो लेना ही है So, क्यों ना रिस्क लेने की टेक्निक सीखी जाए क्यों ना इसमें क्यों रिस्क लेनी है इट इज स्प्रेड ओवर टू डिस्ट्रिक्ट्स इट्स अ फैक्ट यू डोंट नो बट थोड़ा दिमाग इसमें लगाओ लिंक इट टू द दिस थिंग ये सभी को पता होता है बट लिंक नहीं करना आता इन द एग्जामिनेशन बिकॉज बिकॉज वी फील टेंस इन द एग्जामिनेशन अंडरस्टैंडिंग
सल्फेट एरोसॉल्स वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन इट वॉज फॉर द इट वॉज फॉर द इंक्रीजिंग द अलबीडो सो इसमें कुछ नहीं था एंड इट इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन नाउ टू का Now this is what I am saying. Agriculture soils release nitrogen oxides in the environment. Yes, अगर eutrophication पता है तो obviously fertilizers use हो रहा है तो they will release nitrogen oxides in the environment. Cattle releases ammonia in the environment. Cattle क्या each and every organic waste is ammonia or urea. Urea is converted into the ammonia. So yes, yes, fine. है कहीं one two Okay, can you want to no so the poultry releases reactive nitrogen compounds into the environment poultry kya hum bhi reactive nitrogen compounds release karenge because waste jo hai organic waste it is a nitrogenous waste understanding nitrogenous waste and therefore the answer is 1 2 3 it's a easy easy question based on the statics based on the the simple static part बस दस दैट यू शुड नो द एप्लीकेशन ऑफ दिस नाउ ये एक फेवरेट एग्जाम्पल है यूपीएससी का एश इस साल भी आ, आ चुका है कोल एश सो द कोल एश कंसेंट कंटेंट आर्सेनिक लेड एंड मर्क्यूरी द कोल फॉर्वर्ड पावर प्लांट रिल सर्फर ऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इन दिन दिस एंड हाई दिस इज कंटेंट इन द इंडियन कोल ये ये पास्ट ईयर ये स्टेटमेंट आ चुका है पास्ट ईयर में इंडियन कोल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यह भी आ चुका है पास्ट ईयर में इवन वेन वी आर डूइंग द नॉर्मल स्मॉग वी नो दिस सल्फर ऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन सो कितना आसान क्वेश्चन है ये सो दैट इज आई एम सेइंग गो थ्रू द पास्ट ईयर क्वेश्चंस गो थ्रू द पास्ट ईयर क्वेश्चंस अब देखो लॉजिक पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी इन द कंपेन्सेटरी ऑफ फॉरेस्टेशन पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी मेरे को अन अकेडमी के क्लास लेनी है आपको पढ़ना है क्या गवर्नमेंट हम हमें कंपल्सरी कराएगा कि जाओ आप फॉरेस्टेशन करो ये तो मेरे को पेनाल्टी लगाएंगे वैसे ही आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा सो नो सो ऑलवेज 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 मेक श्योर दैट ऐसे नहीं होता आई विल टेल दिस टेक्निक्स वाइल डूइंग द ये जो एक्ट्स एंड पॉलिसीज है डोंट वरी सो एक्ट्स एंड पॉलिसीज लिव इट ऑन मी सो आई डू दैट सो This is no you don't have to go through many many things. NOIS वो सब की जरूरत नहीं शंकर आई एस और वॉट एवर इज द सोर्स पी एम एफ आई एस और वॉट एवर इज द सोर्स यू आर फॉलोइंग प्लस करंट वेस्ट बट जस्ट पढ़ते समय थोड़ा पास्ट ईयर क्वेश्चन को देखो थोड़ा बी ओपन एंडेड सो अंडरस्टैंडिंग सो लिंकिंग द स्टैटिक कोर विद द करंट अफेयर्स इज द की इन द एनवायरमेंट की इन द एनवायरमेंट So, जो अभी प्रिलिम्स के लिए जा रहे हैं सो वॉट आर द एरियाज आई एम सेइंग स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स हमें लोग लिंक करना है नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एनवायरमेंटल एलिमेंट्स इन द न्यूज पे लिंक करना है देर आर न्यूमरस लेक्चर्स न्यूमरस रिसोर्सेस अवेलेबल ऑन द यूट्यूब ऑन द टेलीग्राम ऑन द नेट विच विल टेल यू दिस न्यूज पेपर रीडिंग इज द मस्ट बट अभी छोड़ दो इसको so you can focus on one current affairs compilation koi bhi jo ho i guess everyone must be doing it and try to form a conceptual knowledge base this is what i am saying try to form a conceptual knowledge base then only you can answer the questions such as poultry poultry ye jo questions aate hai and these are the areas so this should be your checklist ki aapne kiya ki nahi kiya so ecological terms like ecotone sorry This should be your checklist. Whether you have done the ecotone, ecological niche, ecosystem effects on the environmental degradation, food chain, pollution, may acid rainfall, photochemical smog, greenhouse gases, ozone depletion, algal bloom. Whether you have done it or not, Minamata Convention, biodiversity, may the IUCN Red Data Book, biodiversity hotspots, marine hotspots, Conservation International. World Heritage Sites, so national parks, wildlife conservations, wetland biosphere reserves, internationally recognized wetlands, biosphere reserves, and biotechnology that is bio fertilizers, bio pesticides, biomass gasification. So ये जो bio technology है ना इसमें भी current से based आता है. Last year का question was regarding the pyrolysis etc. It is given in your 12th standard NCERT. So इसलिए मैं कह रहा हूँ वो चार chapters जरूर पढ़ के जाना. 
और हो सके तो लास्ट के छः चैप्टर्स पढ़ के जाना लास्ट के अभी इनफ टाइम है अभी भी कर सकते हो फाइन बट जस्ट मेक श्योर दैट हमें पाँच दिन में एन्वायरमेंट खत्म करना है तीन दिन शंकर के लिए दो दिन बायो वो लास्ट छः चैप्टर्स के लिए उसके बाद हमें रिवाइज करना है वीकली वंस फाइन सो दिस इज हाउ यू शुड बी फोकसिंग एंड ऑब्वियसली द वेस्टर्न घाट्स हिमालयाज मिटिगेशन मेजर्स लॉज दैट इज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट फॉरेस्ट राइट एक्ट नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी दिस ईयर एंड द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स प्रोटोकॉल्स एंड समिट्स लाइक कार्टिजिना प्रोटोकॉल नागोया प्रोटोकॉल लीमा कॉन्फ्रेंस एंड इंटरनेशनल गवर्नमेंट ट्रांसर मॉन्ट्रियक्स थ्री रियो कन्वेंशन दैट इज सी बी डी यू एन एफ ट्रिपल सी यू एन एफ सी सी डी यूनेस्को यूनेप फाओ यू एन एफ ट्रिपल सी सो दिस आर द ब्रॉड एरिया सो लास्ट के ये जो दो पी पी टी है इसको आप चेकलिस्ट रखो एंड डू दिस एंड सॉल्व एज मेनी एम सी क्यूज एज पॉसिबल इवन इफ इट इज ऑफ द मॉक टेस्ट कोई फर्क नहीं पड़ता डोंट वरी अबाउट द मार्क्स टेक एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम देयर सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग वॉट आई एम डूइंग टेलिंग यू द स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग द एनवायरमेंट वॉट एवर क्वेश्चन जो है मैं अभी आंसर करूंगा यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन मोहम्मद माय प्लस कोर्स इज ऑलरेडी गोइंग ऑन एनवायरमेंट का इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी सॉरी फोर्टींथ ऑफ अप्रैल प्लस कोर्स शान फोर्टींथ ऑफ अप्रैल से शुरू हो रहा है एनवायरमेंट का प्लस क्रैश कोर्स ही बिकॉज जो अभी 2021 में दे रहा है वो प्लस का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मत करो आप लोग क्रैश कोर्स करो क्रैश कोर्स में ही हम एम सी क्यूज एम सी क्यूज को कैसे अप्रोच करना है हम प्रॉपरली कर लेंगे या जिनको नहीं करना है एटलीस्ट द स्पेशल लेक्चर्स फॉलो करो श्री लाजलक्ष्मी लास्ट एटी डेज हाउ इट शुड बी डिवाइड यूअर डे इंटू टू हाफ स्टैटिक पोर्शन लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम एन सी आर टीज नेक्स्ट हाफ में करंट अफेयर्स फॉर टू टू थ्री आवर्स एंड देन एम सी क्यूज फॉर रिमेनिंग टू आवर्स फाइन सो दिस इज हाउ यू शुड बी डूइंग एंड इफ यू फील देन द सेशन सच एज दिस विच आर अवेलेबल फॉर फ्री इफ यू हैव ज्वाइन और इफ यू हैव ज्वाइन एनी क्रैश कोर्स वॉट एवर इज देयर यू एडजस्टेड बट डिवाइड स्टैटिक एंड देन करंट इफ यू फील यूर स्टैटिक हैज बिन डन वेरी प्रॉपरली जस्ट रिवाइज द स्टैटिक थ्रू एम सी क्यूज यू कैन गेट टंस ऑफ द एम सी क्यूज इन द मार्केट बहुत सारे एम सी क्यूज मिल जाएंगे एंड थोड़ा पढ़ना कम करो स्टैटिक को सैटरडे संडे सैटरडे को जो भी रिवाइज किया है जो भी रिवाइज किया है जो भी वीक में पढ़ा है उसका रिविजन कंपल्सरीली संडे को कंपल्सरी दो से पांच के बीच सी सेट कंपल्सरी सी सेट सी सेट को इग्नोर मत करो अंडरस्टैंडिंग सी सेट को इग्नोर मत करो यू कैन इवन रेफर टू द यू कैन टेक द इफ यू फील द सी सेट इज वीक देर आर गुड टीचर्स भूषण सर इज देयर हु इज टीचिंग सी सेट हियर ऑन दिस देर आर गुड टीचर्स यू कैन फॉलो एनी ऑफ द टीचर्स देयर बट डोंट इग्नोर द सी सेट अंडरस्टैंडिंग सो डू दिस थिंग्स वेरी वेरी प्रॉपरली सो मंडे टू फ्राइडे studies saturday revision sunday revision c sat how many the next question i will be kitne mock test daily karne chahiye mujhe nahi lagta daily karne chahiye do it on the alternate day because mock test se zyada uska analysis important hai ki kyu mera ye question galat hua where it has gone wrong whether i don't know whether any factual information indices etc is there india ka ranking has changed so that factual information from the explanation from the explanation यस निखिल यस यस हा देन इफ यू हैव डन माय नोट्स निखिल एंड यू आर एबल टू सॉल्व द यूपीएससी का क्वेश्चंस सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग नॉट नेसेसरी एवरीवन शुड बी डूइंग शंकर आय मैं क्लास में तो कहता हूं कि कोई जरूरत नहीं करने के लिए मेरे नोट्स ही कर लो वो भी यू हैव गॉन थ्रू माई पास्ट नोट्स नॉट द लेटेस्ट नोट्स सो लास्ट ईयर के नोट्स सो दैट इज देयर and current affairs so that is more than enough 
So the the Sudhir, it is there here. It is there here. Rishikesh GS, you can find out Rishikesh GS. So Sri Lakshmi understood what I was telling you. Yes, Crispin. PMF ISK notes are also very good because the reality is PMF ISK notes are the shortened form of Shankar IS. So even if you feel key, you have done from the Shankar IS earlier and you don't have enough time for revising the Shankar IS, you can revise the PMF IS because the language more or less same lakti hai. Plus it looks more colorful. So PMF IS ka notes is also very good. And even they have, they have come out with the monthly current affairs etc. So current affairs anything. See, Lakshmi, there is one thing about the facts. See, the facts you will always forget. The reason is two. One thing is you are trying to remember the fact from blank abhi. But in the examination, the same fact will be written in front of you in the four options. So it will strike your mind. Right now, you are trying to fill in the blank. So, but when it is standing in front of you, you will remember that. So don't get tensed unnecessary about that factor. That is a, what is the experience I am telling you. So when the fact is there in front of you, you will remember and try to attach something to the fact. Second, the best way of remembering the fact is saying it aloud, two, three times, four times, etc. Saying it aloud, aloud with some actions. Ki Tala Noa dialogue. Tala Noa dialogue. Ab nahi bulooge. The kaun se cop mein ho sabtha. Saying it aloud and noting it down in prelim special diary which you are using going to revise in last four days try this it is going to help you so any more questions yes siddharth Siddharth, don't get confused about the current affairs. Whatever, what magazine are you following? What are you following regularly now? Venkatesh, if you are saying ki how to start the environment and ecology, that to for the prelims 2021, then I will suggest you to take help of class notes or shortcuts like PMFIS. You, can, you do not have time to read the standard static book. So Siddharth, do one thing that it is also good more than enough so what you can do one thing is environment section ka current affairs plus 365 which will come and unka test series regarding the environment because they will cover small small facts which they have missed from the monthly magazine in the test series so even if your test series ka score is going less now you should not get worried because your test series ka score today will not matter if you use that test series, even if you get zero marks in the test series, but if you use that test series and do all, use it as a study material, usko study material jaise use kiya, aur usko proper padh liya, aur uske explanation mein se agar exam mein question aaye, to you will be able to solve it right. All of you remember, abhi ke test series ke score pe, don't get tensed. It is not the reflection of UPSC ka questions, neither it is a reflection of your performance because there are enough days, enough days understanding and anything can change in the 80 days 80 days into 10 hours daily 800 hours more than enough for clearing prelims obviously you are from zero you obviously are at certain level so usko properly revise karo siddharth and jo mcqs mein jo questions are jo tumne nahi padhe uske notes banao usko bhi padho use this as a study material getting it Sri Lakshmi, Ge Geomorphology, Climatology, Oceanography, Thought, Models and Theories, Population Settlement, Regional Development and Planning. So you can 
this is what I will say. So obviously human geography also some part, physical geography also some part. You can reduce the focus on economic geography part from the human geography and the bio environmental geography for the optional I am saying. See so Moria, generally what has there is ये जितने भी pollutants हैं ना ये react भी आट करके सब से निकलेंगे हमें लगता है हमारे body में से carbon dioxide ही निकल रहा है नहीं but हमारे body में से nitrogen भी निकल रहा है so except जो ये special category के pollutants हैं arsenic, mercury बाकी सब के answers all of the above होते हैं use करना ये technique and then then you see, you will remember all of the more mark karo, questions right hote hai generally in the pollutions. But still, abhi to sab nahi bata maunga, I don't have a question in front of me. But when we are going to do this through the special classes, you will get this techniques right, provided you have studied earlier. Venkatesh, current affairs period for 2023. Don't focus too much on the current affairs in the terms of the factual data now because you have to give examination after two years. What you can do is you start listening to the Rajya Sabha TV, better news, not the news debate which is there. Vion News is a good news, but best is the Rajya Sabha TV. May not the news, some of the discussions such as Desh Deshantar because looking at your name. Desh Deshantar may not be uh, the uh, option for you. So you can do the English, these things of them. That is the, whatever the Rajya Sabha TV ka better English ka playlist is there as per the syllabus. And you listen to those discussions. Because you don't have to remember the facts from now. You have to remember the facts in last one year. So that you still have two years to go. So you can, this one year, the next, this year, next year. So next year uske baad you will have to remember so to use the time right now one to do your graduation if you are doing graduation very very properly your scores in the graduation should not get affected because you are starting to prepare for upsc good graduation ka score will always help you in your life whether it can and the life does not mean just upsc it can be upsc ka interview it can be anything else maybe you dream of becoming somewhere and you bring some more academy some else academy for that you require funding and funding will be based on maybe graduation ka score who knows so graduation and increase your diverse thinking by listening to this good channels good channels so there are many youtube ka channels also but big picture etc are the areas where you can focus on Rajya Sabha TV and then in the last one year you can remember the facts Thank you, Satvinder. Thank you. Naresh, if you, uh, I will get it updated. Don't worry, you be here on, or on the Telegram group. I'll get it updated. April, May, I'll get it updated, everything. If you have the notes, that is more than enough. And the updations from the special classes or from my Telegram group or from this thing. More, I will do that. See, tomorrow I'm going to take the uh, a remaining class on the international organizations for the environment you follow that special class it will be there in my schedule free class hai, so you will get an idea there Crispin, for the channel morphology, if you look at the books, there is not much better source than the Savindra Singh. Savindra Singh is too big. You can read that chapter from Thornbury. Uh, uh, do it from P. Dayal. P. Dayal is still better. Do it from P. Dayal. Yes, Jagdish, environment ka course for 2022 comprehensive will, will be there. The comprehensive course will start in the month of May. There will be such value addition classes regularly. There will be crash course again next next year before the prelim. So once you have taken the subscription, you don't have to take the admission again and again. 
so that is what i am saying so if you take the subscription before 28th of april anyways it is extended till the next prelims thank you crispin so then okay jagdish so then aman pehle environment because environment zyada important hai so you are saying asking about the crash course i guess so 14th se environment and april end mein around 28th of april indian geography so first we'll focus on the environment right so then thank you very much wish you a very good night enjoy your studies don't get unnecessarily tensed by tough questions of the mock use it as a challenge to increase your knowledge siddhant everyone mock ka questions do not get reflected in the upsc ka examination so always have a faith in yourself the only thing is use the mock test ka explanations as a study material secondly dekho ki hamari galtiyan kahan ho rahi hai and jo silly mistakes hai jo aate hue questions hai the silly mistakes which we make in the mocks try to avoid that prelims can be cleared so god bless you all wish you all the very best siddharth double peak means two months of rainfall two months of rainfall the rainfall is there in the, during the equinoxes so march april is the high rainfall and september october is the rainfall so there the they have the rainfall throughout the year but when the equinox is there the rainfall is very very high so therefore double peaks